いお疲れ様ですマッピーです今回は HP アタック 1.1 ということでこちらでございます2019までカミタンということでこのデッキを使っていくんですけどあの先に説明したいことがあってですねこの2019までカミタンという話なんですけどこれねあくまで2019年の頃の神殴りデッキを使うっていうわけではないです2019年までに実装されているキャラでデッキを構成しつつ、まあ、当時のなんか環境でこういうコマ活躍してたっていうのをねノスタルジックに感じるそんな動画にしていこうかなと思うんですけどただねあのー、まあ、まず1点、えー、ディガンマこいつはねもうリンガットと同じなんでもう許していただきたいこれね一応俺リンガット持ってるよリンガット持ってるんですけどこのねわかりますこれ<笑>あのプラスの兼ね合いこれわかりますプラス的にこのねチャンピオンシップ報酬ゴマのねディガンマの方ががプラスが触れてる状況だったんでこれ同じ性能なんでここはね、まあ、ちょっと目つぶってくださいであと2019までカミタンっていう話なんですけど、まあ、実際に2019年の頃の環境で神殴りで使われてないコマも実は入れてるんですねそれがこのブラダマンテこれ当時ねブラダマンテ HP70% 以下っていう発動条件だったんでまあ強くは何だろうな弱くはないけど別に全然優先的に入るコマじゃなかったんですけどこの発動条件がだいぶ緩和されたことでねはい、すぐ使えるようになってだいぶ使えるようになったんで、まあ、これはねちょっと現環境準拠になってしまっているというところでございますなんならねあの現環境ってあれなんですよあの麦プティができないとか春秋にバッジがかかってるとかファネルにバッジがかかってるとかねあの2019年の頃よりもパワーダウンしているコマがちらほらいる中、まあ、唯一このブラダマンテだけは現環境でねあの頃より強くなってるってことで頼りにしてますで思うのはこのデッキを作ってっていうかね、まあ、再現して思ったのがね、あの、HP 低いね。HP だいぶ低くなっちまった。ファネルとティターニアの採用なんでね、ミューズとかフェイルノートが入らなくなったっていうとこもあって、今日 HP1.1 なんですけど、まあ、実質 1.1 ほとんどかかってないみたいなとこになってるんですけど、まあ、頑張っていきましょう。っていう感じでね、えー、やっていくんですけど、まあ、最近ね、神殴りの動画出したときに、このデッキずっと強えなと思って、あの頃の、あの頃どんなデッキだったっけなと思って、見返したらこんな感じの構築だったんでね、はい。まあ、まとめるとあの頃よりもスキルバッジがついてたり動的制限によってね、まあ、パワーダウンしているかつ、まあ、ブラダマンテは強化されてるからあのまあじゃあ2019年までのあのキャラゴマで神殴りを作ろうっていうね使おうっていうそういう企画ですかつ、えーあのまあ、ディガンマはリンガットということで定義させていただきたいよろしくお願いしますさあ対面呪霊ですね。あやのみ返せさあ、これね、あの、声がなくなったんですよね、実は、シンジ君。<笑>さあ、あのー、声を失ってしまったシンジ君ということですけど、まあ、当時はね、声あったんですけど、でも、権利関係が何かで、多分その、期限が切れたのか、っていう、あれですかね。はい。うお、呪われるー。まあ、出が呪われていくと。なんかでも、ちょっと懐かしいかもしれない。当時もね、あの、ロスカリーダーとかいたんでね、ロスカリーダーとかベルゼブブと環境だったんで、あのー、こうやって呪われるみたいなことも日常茶飯事でしたねしかしあのファネルさえ引ければね当時のファネルマジぶっ壊れだったんでねファネルさえ引ければ大体の勝負に勝つみたいなそんなねあのー、やばい環境でした<笑>なんか今でこそ S5 アマテルとか言われてるけどあの S5 投げられて負けるなんてねまだ全然マシマジでこ,のこ,のこういうこときにね昔の話したらちょっと老害感出てきてしまって申し訳ないんですけどいや全然マシあの頃ファネル1枚で終わってたからな<笑>ファネブブ1枚で終わってたんでねまだまだ S5 投げられて負ける方がまだまだマシ<笑>あのあの頃の地獄に比べたら全然ね俺たちはあの,<笑>あの頃の地獄をねあの耐え抜いてきたものと面構えが違うってことねいやマジだよこれ本当だからねファネル1枚1枚で全て終わってたからねこれマジだからね<笑>さあどうでしょうかこれ一回春秋行ったけど、エンデガーラジン切らされたの辛くね。山中もと。で、このね、シンジ君ね、実はまだコンボ発動しないっていうね。コマソース14枚以上ってことで、なかなか実は発動条件シビア。いや、これ厳しいな。呪われてんの。どうしようかな。うーん、1、2、3、4、5、6、9の。わー、微妙だな。これ D5、D5 行くか。これね、B3 行って、シンジ君のコンボ狙うかなとか思ったんですけど、これあれですね。罠ゴマ貼られてる上に、あのー、手駒にアタッカーないんで、まあ、ちょっと不安定そうだなってことでこっちにしますさーってとさらにワナゴマ張っていくと<咳>うーんオッケーここブチャルティ熱いね
さああの時と比べてやっぱ麦とブチャラティの動的制限というのはなかなか厳しいものがあるでもねその動的機はしょうがないお前踏み罠かい踏み罠なんだこのタイミングマジかよやられたわいやまあこれ結構食らうのはやばいなやばいですね普通にやばい俺こいつ踏み,だ踏み穴だって思ってなかったロックとかも全然ありえるからな結構やばいこれなんか普通に負けそう<笑>乱量を呪われてるのだけでもしんどいのにエンデガーラジン切らされたらそら鼻水すするしかないお前が耐えるよねこれさすがに耐えるとは思ういや耐えるは耐えるは耐えるけど次飛ばせる駒なくねやばいな<笑>飛ばせる駒なくね1万6000 <笑>あ、ジグリと。いや、とはいえきつい。ジーク、さすがの、サシモのジークでもこの火力は絶対無理。くー、あれ、踏み穴かば D6 当てればよかったかな。サシモのジークでも厳しいんじゃないあー、サシモのジークでも無理だった。まあ、今日の補正アタック 1.1 だったけど、どうやらサシモの、サシモのジークでもダメでした。やられたー。まあ、ちょっとこれは、あれですね。明らかに、明らかにパワー不足。<笑>まあ、これは GG ですね。普通にありがとうございました。魔法使いだったらしいわ。いやーまあまあしゃあないちょっとこれエンデガラジン乗られたら辛すぎたなワンチャン背負っていくこともできたけどでもアラジンに呪いはさすがにやばすぎ切るしかなかった<笑>まあまあまあまあでもね俺は諦めないんですよ正直ねなんならねあのー、このデッキ使ってるけど<笑>俺フェリアないんでね当時です当時今ですらバカ強いフェリアを当時ですら使ってなかったんでそ,んとその頃のことを思うとね、別にこれぐらいね、どうってことないんですよ。はい。例えばこれ、ジークフリートね、本来フェリアなんですよ、これね、ジークのとこ確か。コンボバフだから多分、シンジとかの方が優先されてた気がする、確か当時ね。で、実際今、ジークが紙フェリだったら勝ってたやん。<笑>ね。こういう中、俺は頑張ってきたんだ。いや、でも正直、アホ。絶対フェリア作った方がいい。でも、作った方がいいけど、俺めんどくさいから作らんのよ。で、対面フェリアですね。で、フェリアで、さあ、あ懐かしい。ショートアルベルだ。懐かしい。<笑>懐かしい。<笑>いいぞ、いい軽く。で、てか、フェリア。フェリアは懐かしいんですけど。マジか。俺、フェリアの話したら、対面マフェリア来たわ。さあ、おー、なんですか、その駒。知らない駒ですね。そんな、2019年までにはそんな駒はいない。知らない駒が行ってくると。まあまあまあまあまあ。まあ、そうですよ。うん。じゃあ、あれなんか、一時なんだっけな。2017年までのマッピー外長が現環境を実況するみたいな。異世界転生動画みたいなの出したと思うんですけど今からそれやったっていいけどいやいやいや今ちょっとやってみるかちょっと見るかさあマフェリアやってくるえこれなんか新スキルですかねなんか相手使ってるデッキちょっとわかんないですねなんですかこれ,これ知らないキャラ知らないキャラ行ってくるとまあ一回これちょっと X 処分行ってまあちょっとこれコンボフコンボフいいんじゃねえわ手駒ロック怖いけどまあ一回これ守護行きますうんーで当時フェリアで使われてたかも。ああ、ロックロックサタンかな。ロックロックサタン怖いですね。ロックロックサタンがマジで怖いんで、早いとこ。殴って圧力与えていきたいけども。ああ、また知らない駒来た。なんだお前は。知らない駒来る。知らない。なんだそいつは。な強くない何 ?2 ターンで5000アウト取るって。まあ、一旦怒りポンチか。一旦怒りポンチ。うーん。いや、これシャバいな。<笑>これ C1 からいったとて、コンボバフなしで、俺飛ばしに行けるビジョンが全くないので、まあ右下 X とかでちょっと濁さないといけないやつだな、はい。しゃあなしですね。いやー、ここジーク打つのもね、すごい嫌なんですけど、この中でコンボ一番マシなのがお前なんで、お前にします。さあ。えー、で、おー、まあ、ジーク切ったから殴ってくるみたいな感じか。で、これ吸収まあまあ痛くね。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛うーん、一体はるまる強、はるまる強、やばい。うーん、これどうやって勝つんだ。え、似て飛ばしできなくね、これどう見ても。え、どう見ても似て飛ばし無理じゃない、これ。<笑>これどう見ても似て飛ばし無理じゃない、これ。え、どう、どうやったら似て飛ばしできるの、これ。え、無理じゃない、これ。うーん。
え無理じゃないこれどうやっても無理な気がするんだけどこれ E6 打たれて俺火力足んなくて次もっぱさえないといけないみたいな感じでしょこれきつっどこ置いても無理なんやけどスカーハ強あしかも村正まで出てしまったこれどんまいいやこれはしょうがないねあの<笑>なんかね俺のデッキうんぬんじゃなくて普通に相手の日強かったこれはるまるスカーハ村正ねまあこれ無理だなまあどんまいどんまいよしということでありがとうございましたまあちょっとこれあれだわあの頃の環境意外マジでうろ覚えだったんであんまり喋ることなくてみたいなところあったあの頃のマタンで疲れてたキャラってなんだっけなフェリアマンドラゴラまだ出てなかったよねマンドラゴラ2000年の子まだった気がするあれ2019だっけ ?2000 だっけ ?2000 あれ2000年だよねあれ多分2000年の冬とかに出てで2019年のマタンってなんだっけなフェリアとベルゼブブとあとなんだろうフェリアベルゼブブサタンえー、フェリアベルゼブブサタンあとなんか1枚だったななんだっけなえなんだろう何使われてたっけ当時覚えてねえハデスまだ出てないもんねハデス出てないハデスはおるかルシファーすら出てねえかんな2019年のマタン<笑>なんだっけな何使われてたっけ気になる普通に気になるなんだっけはいお知らないデッキですね<笑> 2019年にそのデッキないね<笑>ないですねないですね知らないデッキですねまあ頑張りますかなんだっけなまた2019年の。ハルデス、あの、マフェリー、ベルゼブブ、サタンまでは、あの、あれなんですよ。合ってんのよ。あとなんだろうマジ出てこんわ。うーん、マタン、マタン、マタン、エスゴマ、マタン、エスゴマ。あと当時、マタンじゃなくて、メヒストとかもいたな。メヒストも強かったね。うん。なんだっけなはい。アラジンアラジンオーラ引かれてんなさあデッキパワーがね5年前とはいえコンバート相手はわりかし相性いいのでガッシャいけどガッシャいねガッシャいねガッシャいねファネル引いてくれよはいシンジくんてかシンジくんね下手したら下手したらねあれなんですよ普通に今でも強いからねもうちょコンボの発動条件マジしゃばいけど HP 低いのとまあでも、逆に言えばそれ以外は、まあさすがにハクタクとかファンヘルノが強いけど、カムヘルノが強いけど、ラームショットとかね<笑>。けど全然今でもね、この火力っていうのは通用するところあるよ。はい、さあ、ブライダルンディーネいいですね。対面のこのバフにだいぶいい感じにアプローチできるわけですけど、もう一旦待ちたかったけど、さすがにちょっとアラジン切るのは弱すぎるんで、トゥールラ入ってんだ。やば。あの、これ一応アラジン発動できる。で、こっからだな。はい。あティタ強いこれバカ強ティタだこれバカ強ティタでこれ確かさフルリクルリコンボ弱いよね 15% 上手だよねそうだよねなんで今フルリクルリのコンボが 45% しか出ないので A に F にルートは多分相手も見れないんでさあ,あいいですねオッケーこれティターニアめっちゃ強いわさあティターニアクソ強のでもオーラ引かれてんのかこれ F にはいおきくるみバカ弱ですマジで<笑>バカ弱いお前さすがに起きるも打ってる暇ないですね。ここは殴りましょう。で、F に耐えれるかどうかやけど。えー、1、2だったら耐えてほしいな。でも今日アタック1点しか怪しいか ?1、だったら耐えてほしいけどな。スーちゃん。さあ、これでトップで引けば勝てるか。エンデカか、ジークか。ブルダマンで打ったよな。アルベルダじゃ無理なんじゃねアルベルダじゃ無理ですね。じゃあ、でもこれ取るしかないですよね、実は。来撃許容できないんで。うわー、惜しい。これクラリーチェだったら勝ってたとかないよね。ないよね。惜しい。ティタクソ強かったけどな。惜しい。シンジもティタも頑張ったけど、なんならブチャラティも頑張ったけど、ダメでした。置きくるみ、よえーこいつクラリーチェだったら勝ってる説、ノーキャオ。よえー置きくるみ、よえーこの置きくるみが D5 クラリーチェとかだったらね、そう2枚返しじゃないと発動、じゃ 2, 枚2枚返しって発動。2枚返しで発動できないんで、おきくるみって。<笑>正月のやつ。よえーさすがに弱すぎる。まあ、どんまいや。どんまいどんまい。いや、おきくるみ弱いのもそうだけど、これ今のあれだわ。トゥールラがバカ強いわ。あの D にトゥールラ。<笑>
<笑>あれなあ取ったのに旋回復でなんか首絞められたとこなかったさっききちそしてあのマタンデッキなんだっけなマジ2019年の<笑>俺さっきのサンタしか出てこないわ記憶がマフェリーサタンえー、マフェリーサタンウェルゼブブオルプネーかなオルプネーあオルプネーかもしんないオルプネー疲れてたよな確か当時オルプネークソとよかったよなオルプネーもよかったあの当時の環境で2 0 0 9州って結構やばかったんでねお前シャイターンやんって言われたからねシャイターンごめんちょっとシャイターンがまず伝わんないかごめんねこそ30の2209州ぐらいするやついるんですけどおじさんみたいなあいつもバカ強かったさあ、しょってあるるからコロネ。うん、知らないコマですね。最近のラニはこんな感じになってるのか。えー、俺が知ってるラニは、あれだぞ、アンドロメダ、ジェイン、アズリエルとかだぞ。2019年のね。<笑>でも2019年、どうだっけな。あんまり今後いなかった気がするとか、今後弱かったんだよね、当時、実は。あのー、バハムートが出てそう、その次の年の正月。バハムート強くねってなって、ちょっと注目され始めたんですけど、そうバハムート強くねってなったんよただねそのバハムート強くねってなって、えー、当時の今後あいや強かったわあれだトリプルオーラ混合だわ当時バハムートイン、えー、アイシェーランタイラニリーダーっていうトリプルオーラ混合っていうのがあったわあ,あれ強かったわめっちゃトリプルオーラバカ強かったなそうアイシェが出たんだバハムートもあとアイシェ今でこそマタン条件ですけど当時こあ,のあれなんですよ属性条件なくて 1.2 倍だったんですよでランタイも入れれてでしかも今オーラ制限あるけど当時のシズマの環境ってオーラ制限なかったんですよオーラ制限なかったんであのー、サブなんトリプルオーラできたんですよねだからそれでめっちゃ強かった気がするであとあれだわ俺思ったけどシーズマッチって2020年からだったわ2019年ってまだクラスマッチだったわでちなみにあの2018年の合ってるかな8年だったよな8年のクラスマッチでマッピー会長は1位を取ったことがありますまあイニシエの記憶ですねということでさあこれは勝った危ない危ないさすがにねブライダルンディも誘ったし手ごの回り方がだいぶ良かったですねよしよし勝てた勝てたよしよしよしよしさあ開幕23連敗ぐらいしたけどこっからどこまで食らいついていけるか俺は負けても楽しいからそんなもん何人よ負けても全然楽しいよこの頃のこの頃あの頃のこのノソタルジックオセロニアをね皆さんにお届けします知らないこともあるかもしれないあの頃の<笑>知らないことだらけかもしれないけどねうん任しといてください誰も知らないよはい、アイレスフィアみんな強いのよないやわかるよいやマジねあのこれ言い出したら余計老害感増すんですけど昔より今の方がマジで強いですねプレイヤーがこれガチこれもマジこれも本当にそうあの本当に今の今活躍してる人マジですごいわ勝てないもん<笑>これ、えー、くれるいきますかさっそいや知らないですね。<笑>何ですかこれ。何すかねこれ。ティアマト。ちょっと見ますか。なるほど。1.38 倍から 1.5 倍まで上がっていくと。なるほど。ああ、これ要するにあれか。デネブリーダーみたいなもんか。オッケーオッケー。さあ。うんうん。これ、お前コンボ弱いよな。受けたっていいけど。ただ、いや、受けよう。これあの。<笑>エキドナバカ怖いんでちょっと受けますこれエキドナとかいうキャラマジで怖いんでねちょあのさすがにライズのコンボぐらいは受けていいでしょ受けてこっちのバフに還元していいと思われるそして春秋がスキルバッジついてるとこれ最近さあのデイリーコロシアムオセロニアのデイリーコロシアムってあれバッジないやんかあれでさ春秋使ってる時にお前マジで強えなって毎回思ってるんよね<笑>春秋春秋やばいんよねめっちゃ強えんだよなさあこれじゃあ安全に行こうかな安全にこうぶっちゃけ今アルベルダ打って F4 に対してその後ティターニアでもよかったんですけど一、まあ、回これで安全にねんバカンその捕食何ああ3ターン捕食なるほどいやーお前ぐらいだったらぶっちゃけ上行ったってよかったけどお前かまあまあいいでしょう一回これちょっと大きくいって待って大きくごまコンボ発動するあギリ発動するあぶなっ
お前コンボのコマスソース条件もついてるもんな本当にあはこれ乱敗引かれてないからさこれ E6 行きたいけどなファヌ引いたー久しぶりに引いたなファヌうーんこれ実はファヌねコンボスキルは弱くなってる昔のファヌのコンボスキルこれ5000ライフバーだったんですよ意味わかんねえだろ<笑>意味わかんねえだろこれあのー嘘じゃないからね。これ昔のファネのコンボスキル、これ、あのー、5000ライフーだったんでね。嘘じゃないよ。本当だよ。今でこそペトラがさ、コンボ5500ライフーとか持ってるけど、当時の環境で、この性能でコンボ5000ライフーまで持ってて、でしかもこのエスペランサのカット率が、あのー、これ80ですけど、55だったんですよ。55で、でコンボ最大2倍出たってね。それ3体召喚するんですよ。意味わかんねえだろ。<笑>意味わかんねえよな。俺も自分で何言ってるか分かんなくなってるもんな。さーてお前のコンボは 1.7 倍の捕食付きうーんこれアルベルダさんまだ飛ばせないですよね F5 行ってなんかやばいほど捕食されたら困るなかといってこれトップオーラ引かれて C2 とかでぶち殺される未来もしかして見えてんのこれなんで俺 F5 行った方がいい説ない ?F5 行こうなんかあのあれです貫通でぶち殺されたら嫌なんでこっち行きますあのーオーラ引かれていやでもさ、リュウフェリ、いや、いやわかんないな。なんかリュウフェリ持ってたらさっき打つかなとか思ったけど。リュウフェリ持ってた、怖っ。えー、でもそれ、捕食さ、どれぐらいなの待って、思ったよりするんだけど、大丈夫これ。待って、やらかしたやめろはいあ、よかったーこわこわいけど、これさ、今、1.7 でその上がりぐらいでしょ俺、F5 ってよ,よかったわ。あの、普通に左下行くとかやってたら、フェリアで死んでたくね。<笑> 2倍出るもん。ガトーのコンボ。危な怖すぎやろまあリュウフェリア当時もいたんでねマジで怖いリュウフェリア当時もいたんでね怖かった当時のリュウフェリアもねまあそれ強かったですよ本当にはい<笑>危ない危ないあ,あやっとカミフェリア作れた開始日時2019年3月23日オッケーノスタルジックな気持ちにさせてあげよう俺2019年までのカルカミまでデッキ構成してるからねこの人に懐かしさを覚えなんでカンフェリア作れたのにあのラに使ってるんだよ<笑>くっそくえカミフェリア作れたのにラに使ってる<笑>ラに使あーもう終わってる最強それそれ最強えこんなこと言ったらちょっと炎上するかもしんないいやいや炎上するかもしんないからちょっとやめとくかいや俺ラティーナが許されてさ春秋スキルパッチつくんやと思ったわ今<笑>こいつもいかれてるけどな普通にいやまあマシなんかなまだラティーナの方が春秋即時召喚でそこから出てんのかまでつなぎまくれるっていうのは不快感やばいもんなラティーナの方がマシなのか全盛期春秋よりまあでもそうだよなまだラティーナ召喚に若干運が絡むけど、仕打ちの春秋とか確実にやってからの連続殴り殴りとかやばいもんね。そうか。どうなんだろう。これちょっと徹底討論する必要があるかもしれないけど、ラティーナとあの前世紀の春秋どっちがやばいか問題。でもラティーナもういかれてるけどな、普通にこいつ。<笑>後出し召喚ってことは消せないからね。序盤とか引いたら春秋の方が強いかもだけど、前世紀のね。ぶっちゃけお前も結構やばいうわこれどうしよういやこれちょっと角いくわなんか B さんより角の方がいい気がするんだよね F さんにシェムケリーでしょこの状況でシェムケリーってことは今手駒にアタッカーが固まっててで今多分このブライダルンディーネがうざいはずなんですよあですよねオッケーオッケーオッケーだのねなので E4 に打てる駒がないと見て俺こっち行きましたはいさあルルルだ引くけどこのアルベルダバカ弱え<笑>弱すぎこれ D に打っても右上くずれしばかれるやつなので俺ちょっと B さんいきますこれ多分 D にアルベルダが弱すぎますねえー、あのまだ暗いコンボ受けたのかまだまだマシこれこっちの方がまだ絶対マシ弱いねまあシェムケリーも打たれてるしなおおあのごまいやでもこれはアルベルダのコンボで安く回収できるんじゃないかとかもいきやおそらくポリプスさーてといやこれはもう守護者でこっち行ってうんだ一番右全然切ってねえな全然切ってねえなまあこの守護者のコンボでちょっとでもビビらっしゃい貫通持ってないように一番全然切ってないからエアとか待って
待って待ってしかもそのいやいやこれね一番右から一種取るかいやこれあれだなあの田代じゃダメですねこれいった方がいいですこれ田代がずにいきましょう相手の一名クソほど高いんで殴ります殴って 1.6 だったらエンデガを受けれると思うんだけどな、まあ、これ貫通いかれてたらどのみち負けなんでいきますあさっき言ってたわどんまい<笑>それはね、まあ、だってその速度で営業したるはそんな気したわいや無理よそれ無理それ無理よエアとイしたらあの状況引かれてて守護者 B4 にねあの打つしかない状況でそれ無理よそれ無理無理ですそれは勝てまへんまあどんまいくえ角じゃなかったかないやそんなことねえな多分角いかずに B3 いってたとしてもきつかったななんか B4 守護とか打てたかもしんないけど結局貫かれてるからね結局変わんないよね多分きちぃさすがに厳いか強いな今後相性的には神殴りの方が多分いいんですけどさすがにねしょっぱな乱体からてラティーナで形組まれてからの,あの組まれてからのあれ V なでもラティーナまだマシかあれはちょ序盤に引く分にはまだ1回しかコンボされてなかったからさっきのタイミング実は序盤だったらやっぱさすがに春秋全盛期の方が強いのかさあオーラ引かれてないよでコンバート今日やっぱ素直にバフリーラーが多いですねちなみにコンバート知らないデッキですね<笑>なんですかそのデッキは2019年にそんなデッキは存在しない2019年にいたデッキはえっ、ー、とカミタファネリカミタンベルゼブ・ウィリー・マフェリアえー、っと、宿礼、夏宿礼入りメヒスト、夏宿礼入りメヒスト、うん、いたよね、夏宿礼入りメヒスト。で、えー、っと、あとなんだっけな、えー、っと、まあ、先,先行、<笑>先行引いた時の勝率、爆盛り、えー、ベルゼブブ入りロスか。これたびたび話題に出してるけど1日1回負けてもいいルールってあったじゃんなん時さスキルバッジまだついてなかったロスカでさあの12時超えた瞬間にシーズンマッチロスカで潜ってじゃんけんポンするゲームやってたんよねこれマジそれでじゃんけんポンしてそれであの月の後半ぐらいにマスターに上がるっていうあー高校引いちゃった負けちゃったどんまいじゃあ次の日また挑戦だって言ってそれでポイント減らずにそれでマスター上がるみたいなマジであったんでね<笑>ありえねえだろマ,マジでやったんだね当時<笑>じゃんけんぽんロスカでしょじゃんそう先行高校じゃんけんホイロスカとあなんだっけな東京かにいたデッキ何だっけな暗黒ってまだ整備されてなかった気もするんだけどまだ整備あれ暗黒ってまだ整備されてないよねあれあったっけあれ整備されてるっけあ一応出たか2019年にアークワン出てるわ2019年後半にただ今ほど強くはなかったかな今ほどは強くなかった気がするな。お前コンボ強いのうん、25倍上昇。なんとも言えない。でも、お笑い引かれてないもんね。お笑い引かれてないもんね。そう、あのー、うん、そんな感じだったかなうん、多分そんな。あ待って、なんで俺引くのお笑い引かれてないもんって言ったら、なんでお笑い行くのあーはー、オールボタンスエグー。お前、グんでーす。えでもこれさ、E1 打っても A2 から F2 で殺されてるからどのうち無理やな。オーラ引いてワンチャンはい。オーケー、俺もオーラ引いていくオーラ引いていく。いけるかさ、シンジ君のコンボ舐めんなよ。お前1点始めてるんだぞ。さ、そっちがトップオーラするんだったら俺もトップオーラしてやるよ。くらえーよーし、危ねえ。<笑>最強。結局、ブチャラティ最強。これが麦との違い。あぶねえ。<笑>シンジから打ってよかったそうあれねコンボ2倍できるから守護者から打ちたくなるけどもう手駒にアラジンやったんでシンジから打った方が強いですねよしよしよしよしよし危ねえ危ねえまあ一応戦えてる一応戦えてはいるそんな感じかな2019年環境って考えたらデッキのプールデッキめっちゃ狭くね髪の、まあ、まあ一応ラニとかもいたけどなラニとかいたけどあんま強くなかったねあと測量もいたかごめん測量もいたわ測量もいたデデブフェリア、いたいた、全然いた、全然いたわ。でもデッキ今数えるだけでも今の6デッキぐらいじゃん。今めっちゃデッキ多いからね。全然今のこと楽しいな。そのデッキのバリエーション的な話だと。はい
よしこれはね大きく振り出してさあ鬼仏寺無惨か鬼仏寺かあーはあはあはあはあ知らないですね<笑>あのー<笑>これリアルな話していいえ2019年ってさ「鬼滅の刃」アニメまだ出てないよね<笑>漫画え漫画で「鬼滅の刃」始まったのいつえそのレベルじゃない<笑>あの今「鬼滅寺無惨」これ何,何の作品だっていう状況だからねこれ「鬼滅寺無惨」えわからんちょっと待っていたっけいたっていうか「鬼滅」っていつやってたっけ秘密の連載スタートっていつ鬼仏寺無惨の初登場っていつ<笑>それだけの月日が今流れてるのかもしれないブランジェッタそれか俺がねあのー、鬼滅ちょっとにわかすぎて実は知ってないだけかもしれないけどさあ夏ぶらそっち打ってきてジグフリートおーレッツゴージグフリートしかも今回えー、シンジ君まであるのでこれは勝ちたいなーめちゃめちゃ手が強いよロックも大丈夫カード来るかブラジル取られたくな,ないと思うからね、角とか来そうだけど、まあ、角来るんだったら CG ってもいいけど、おっと、なるほど、穴熊か、うーん、引き見てからよいしょ、ファヌ行くか、これ、行きまーす、ファヌ行きます、C5 個、C5 勝関係、2分1、ナイス、最強、<笑>最強、最強です、で、今、神駒が相手に取られたとして、1、2、3、4、5、6枚でしょ、6枚だと 1.77 倍ぐらいまで当時は行ってたかな。えぐいよね、まあ、今でこそ 1.6 倍っていう頭打ちがあるんですけどはいはいはいはいはいこれ殴っちゃうかまあでもトゥールラとかいうバカキャラが来てるなあいつバカつやないやこれさすがにティタ引いたんだったら A さんティタから行きたいんだけどいいですかいいですはい許可します許可しますそこにエスペランサ出るんでねよしまあこれでビナとか来ないでしょうまあ、来てもなんとかしますはいロックも大丈夫一応ウンディーネで防衛できるでその後相手リーサル見れないから、まあ、これで勝ちだと思うけどねイグナ作るとよしうんあでも永遠にビナとか結構やばかったかもなまあまあいいやビナなんてビナですら最近は見かけなくなってきたのさじっくりと行こうかこれジグじゃないシンジ行こう<笑>まあ、エンデが引いてたんだけど、行ってこい、シンジおつえナイスオッケーオッケー、さすがに上振りか。よし。いや、一応勝てる。一応勝てる。<笑>一応勝てる。まあ、そうなんよ。別にね、ティタとかファヌとかもね、弱いわけではないんでね。今まだ、今だとちょっと通用しづらいだけで、別に弱いわけじゃないんですよ。こいつら弱くはないのよ。ね。わかります<笑>うん。ミューズとかフェイルノートとかが行かれてるだけでこいつらも全然弱くはない全然いけるその,あの神殴りとりあえず組みたいけど S ゴマ揃ってないよって人はね代わりに使うとかは全然いいと思いますはいお願いします OK さあ来ました正月乱量無課金とのことですけどどうでしょうか無課金 VS5 年前のデッキ5年前、神駒構築、どっちが強いのか。わーおー、荒く、あ思った、荒くもね、当時使われてたからね、入れるか悩みましたよ。だってミューズ入ってないもん、このデッキ。荒くもね、考えたよ、考えたけどね、今回ね、入れてません。で、これミラーなんで、アラジンエンデがね、持ちつつ戦うのもありなんですけど、ちょっとティターニア初手に切るのも、刺激気がする。でこれメタ読みなんですけど荒く採用なんで春秋採用の可能性が低い俺の体感ねまあでも分かんないけどね普通に両方入ってる可能性もあるけどねあこれジークでもよかったかもなまあいいかえっ、ー、とエベブチャルティからだただこれ手文字持ったんじゃないあまさかミューズ引いてるあキンマもうお前かうわキンマ来るんならマジ先にジーク打っとけよかったって 98% 後悔あーどうしようかなうーんまあ春秋いくんですけどどっちから行こうかなただ変動きできる駒このデッキないしな
うんいやきちいな金馬もあ一応あれか俺デッキにファネル入ってたわただもあその今手駒にないからやばーいお前そこ春ル持ってんのかーいまずいあでもこれ春ル好きあれだスキル上がってるのか助かる上がってないのこれコンボ上がってない 1.5 倍かいやでもこれ B4 の方がいい気がするななんかこれ D に打つと C1 で殴られるっすね大きめにさあ G クリと強い金マンも上からでもこのクリックただ全然こっからしばかれ返される可能性全然あるあー怖いなー怖いなー怖いよーこれ A3 からの C5 とかあるのかないやさすがにないと思いたいけど<笑>うーんまあ、普通に角とか来そうだけどね、軸コンボだったら。お前、キャーえ、待って、これ次、これで似てた場所あるって話え、終わってる終わってる。やばいやばいやばいやばいやばいやばい。やばすぎ、やばすぎ。やばすぎ、やばすぎ。死ぬって、これ。ちょっと待って、金、ちょっと待って。次飛ばせないって、金、やばいって、お前ら。おい、おい、お前、お前ら強すぎるって。そんな駒、そんな駒当時なかったって。なかったって。なかったよ、そんな駒。お前、ふざけんな。やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいこいつグブルムのコンボ予約した方がよかったわやっべえああエンデが持ってたいやでもこれどの道負けてんな 1.2 枚押さえとってこの火力エグすぎーどの道負けてました F に行ってもくそてかそうだよねエンデが持ってたよねあれ E6 エンデが飛ばないんだラッキーだったけど金マンモン強すぎたなでも金マンモン強すぎたなとか言ってっけど当時ね当時金マンモンよりヤバい子がいたんでねあの全席ファネル<笑>あいつやべえかんな。キマもまだ 20% カットで許されてるけどさ、両方。あいつ 45% カットなんでね。うん。で、しかも、そいつがコンボまで持ってるんでね。まあ、キマもは出すだけで、あのー、場所に、場所指定なくシールドつくけどさ、ね。エスペランサは場所指定あるけど、いや、関係ない、関係ない。<笑>当時やばかったよね、ファネル。あ、来た。あの全盛期ファネルのやばさを体感した人はぜひねあの自分の昔の動画を見てみてくださいマジやばかったです<笑>うんで今回ファネル引いてますねでレオニスか知らないですね<笑>何ですかあリーダーオーラほーん魔獣以上15枚以下条件知らないですね何ですかその条件は知らない条件ですねよいしょちょっとこれさ C 打ち春明行ってみようかな。相手オーラ引くってことはさ、罠ゴマとか引く可能性低くね ?C 打ち春明ら、アルベルダーレッツゴーを行っちゃおうかな。たまには。あと、ここのね、あやめの召喚が普通に強い。まあ、十以上15枚以下の条件知らないですね。リーダーオーラあ、何ですかメヒストみたいなもんですか何 ?600 の特殊ダメージ与える。なるほど、メヒストより弱いやんけ。メヒストより弱い。これでいけますね。メヒストより弱いです。いけます。<笑>メヒスト700得なんでね。600の特集うーん。なめんじゃねえ。メヒストの方が、メヒストの方が強いやんけ。全然大丈夫。でしょだって600の特集でしょそうでしょあれスキルが変わったぞ。600の特集と159周だと。おい、メヒストより強くなっちゃった。<笑>うざけんな。メヒより強いじゃねえかよ。おい伊丹さんより強えじゃねえかよきちいよリアンついてきたくーこれファネルでやり返せたのでかいけど普通に相手もパワー高えわこれうーん一応ロック警戒したいけどアルベルダがアルベルダってキャラちょっとやっぱ弱いなどう考えてもちょっと待ってねえー、っと召喚があっちに入るやんうーんなのでまあ、ぶっちゃけ D5 安定に見えるけど、左下 X とか打ったら、今 D5 でいいか。よいしょ。で、これで召喚が、あそっか、そっち来る可能性もあるのか。ああ、じゃあ、これ結構強いな
いやそのいやその前かこれ右下 X 打たれそうけど一応左下 X 打って新しい動線確保もできるけどか C2 に殴っていくか罠ごまオッケーここで罠来るか一応取れるけど F2 でうーんリアンツィールの動線をどう見るかやなあとこれ多分そこに召喚したのはねエスペランサの召喚を抑えるためだなやるやんけでもこれ踏みってことは多分ないと思うんだよな俺踏んじゃおうかなよしオッケーそうオーラが2枚引いてる状況でのこの E3 罠多分守護コンボを使わせたくないっていうあの狙いがありそうな感じしたのでこっちにしますでこれ守護の動線めちゃめちゃ通,せ通ってるねこの状況でもえっと F3 あるし相手打ったところ右下 X とか打ってきたらさらに通るしうーんこれ俺に部があるねあると OKOK 手駒違ってるほな殴っちゃうか D2 アルベルダで良いと見たくいオキクルミえ待ってこれえオキクルミいやいや B さえ B さいく B さいくか B さいこうちょっと強めに殴りたいこれよいしょアルベルダ頑張れよーしいいからいくオキクルミ剣ないですねうん剣ないですねこれあのあれオキクルミ単体が3243とかだった気するので 1.1 倍かかるのであのコンボ封印されてもいけます3243が63だった気するんだよなオキクルミ単体それに 1.1 倍かかるから剣内ですね3537だったらうんでいいね県外になっちゃったただ一応これ D13 枚返しあるから3枚返しであのアタッカーが引ければ勝ちですお願いしますじっくりとあのもうこれあれか F5 を大きくるみてもいけたんかなまあでもじっくりいたんでオッケーいってらっしゃいねずあぶねえ危ねえ危ねえ怖い怖い怖いまああやめを取ってくるあやめをあやめてくるね、えー、進行してくれたので逆に助かったとこあるよーしーよしーよしーよしーよしーノスタルジックな気分にさせてあげましょう言うてこのデッキでも結構戦えてんだよな<笑>なんでだ神ゲーかまあエンデガラジンはねずっと強いからね結局エンデガラジンの強さでずっとやれてるところはまああるかもしんないはいいきまーすぬわざぬわざ沼津知らないですねおいずっと電話かかってんのふざけんな<笑>なんだそれリーダーでデバフかけてくるやつ何いたっけなん,かなんかそんな感じのキャラがいたっけ学んだ手加手加減してくれ頼む頼む手加減してくれ俺は2019年までのコマしか使っていないんだ頼む<笑>頼む本当に本当に手加減してくれえー、っと、うん、6個警戒するかどうかみたいなとこあるけどまあこんなとここんなタイミングで6個は来ませんこんなタイミングで6個は来ません俺だったら切りません<笑>こんなタイミングであでもミューズ警戒で来るとかないのよし引けいらっしゃいませきたあいいっすねファヌティタクプリーズお願いしますあでもこれ手加減してくれてるかもしれない F4 イフフィエルだもん見てこれあの変置きじゃないのでしかもこのティターニアいいわあのデバフかけられてるからなおのことこのティターニアの 2000×2 っていうこの火力が身にしみるよねしみるしみるんるんだはいおいシンジくんシンジくんいって後々ディガンマ今後好きに狙うか、まあ、ディガンマかっこリンガと HP 高えなあざまあ、ただね相手結構バフを意識したデッキだと思われるのであんまりねシンジ君雑に切りたくなかったんだけどちょっとその召喚強くないその召喚というかフェルナット強くないやめてやはいあっオッケー召喚対決しようぜ召喚対決しようぜ<笑>召喚対決しようぜ<笑>うわっしゃいいとこ出ためっちゃいいとこ出た<笑>エスペラさんお前よしそのまま体張ってくれよ多分ビヨン来るかビヨン来そうだねうんエスペ取りつつって感じで来そうだけど
。ああ、俺も HP。ああ、ビヨン来ない。OK? ああ、ただ待って、なんか、雷撃で攻められるんだけど。いてえ。俺のディガンマ防衛できないか、エスペランサも。やめてくれよ。けど、これディガンマ撃つタイミングだと俺は思うね。コンボ2倍はここ、出しておきたい。よいしょ。さあ。オッケー行ってのがちょっと殴ってあーそこ召喚はシャバイそこ召喚シャバイはこれ C5 来てくれたからたら一番良かったんだけどこれ普通に B 渡れるやんシャバイは C6 ソード聞くけど雷撃全然通るしあエスペランサ<笑>待ってちょっとなんで盤面にファンネルが2体もいるんだどうなってんだこれどうなってんだでここはいいやただねこれ1個だけ1個だけありがたいところがあるんですよね実はこれね、ファネルのコンボスキルがライフバラーことですね。よいしょ。待って、これ角でよかったかも。お前コンボ弱いやん。ファネルくん。やってもたん。これ角でよかった。やばい、歯茎出しちゃった。これ右下 X から D2 で殺されるかも。歯茎出しちゃった。やっちまった。あ、そうだよね。ですよね。一応トゥールラン、このカット効くけど、来撃つら。痛い。やばいやばいやばいやばい。歯茎出ちゃった。じくりと。いやー、ちょっとデバフ強くねお前。デバフ強くね一応 D6 エスペランサ聞いてくれてるけど。やべえ、これ角でよかった。もったいねえ。9686。ってか待って、これフェルノットどうせも空いてるんか。これやらかしたわ、普通に。<笑>あうん、どまい。これはね、マイバット。<笑>全然手加減してくんないじゃん。S めっちゃ飛んできたんですけど。おい、手加減しろや。<笑>いや、でもこれはね、俺が見せた。なんで俺 D5 行ったんだろう。あ、これライフバトールやんとか言ってるけど<笑>。絶対やっちゃダメじゃん、あんなこと。エスペランツァっていうか、あの、ヌイファヌあそこあるんで、あれもうちょっと<笑>、もうちょっと時間かけるべきだったな。ただ、トゥールラとペトラ引かれてるから、多分どの道負けてる。どの道しばかれてるのこう。いや、そうでもないか。C5 召喚入ってくれたから。いや、いや、そうでもあるわ。あの、結局カットされるわ。厳しい。いきますふーまあまあまあまあまあまあまあ落ち着きましょう落ち着きましょうナダルかナダルナダルナダルナダルあ意外と長いな。あ、来た来た。来いよ。おいしいしいしい。初手守護うーん、回復に余剰出る、なんか初手守護。で、オーラ引いてる。あー、ナダル、殴り、混合的な感じですね。OK です。オッケーなんだるまあ HP 半分以下になってから気をつけろっつう話なんですけど半分以下になってからっていうか半分以下にならないようにあの進行するというかそういう兼ね合いというかあの見極めが大事ですねそうオペオペなんですよこれは実はオペを開始するまあオペレオペっていうかオペレーションエンデガみたいなところエンデガフィニッシュまで見えてきてるかもなはい、補色、これチャージちょっとあれだよな、一旦しか溜まってないよな、これ真ん中にも動いてないのか、怖い。あれなんだ真ん中にもい。え、これさ、はい。こうして、うん、真ん中にもい。いや、これね、エア持ってるとして、ここでエア使うタイミングでデバフも効いてるみたいな。ああ、罠ごまあんな。きぶ、この罠ごまきぶい。キブイキブイキブイ厳しいあどうしようこれうーん罠回収して A4 で殴るかうーんちょっとそれやったっていいないっちゃおうはいおいここでねファヌとか持ってたら全然 A4 いくんだけどまあ一応こうしとこっかななんとなくあとデバフ聞いてるんでね今ウンディーネのワンチャンこれ 1.7 倍受けたってもいいがまだ罠あんのねえどないなってんねきつーそこでワナゴマさらに追加してくんのきついきついきついそれマジきついきつい
うーんうーんオッケーこっちえー、発動しないの終わったーマジかよこれあれかリリティとかトキメとかそういうやつかやっべえマラカシュできないキタニア欲しいやばいしかもなんかツーオーラ引かれてるんだけど終わったこれもしかしておいなんでそんな連続でマラカるんだいや俺さー X 行かなかったのそういう理由なんですよね。あの、やちゃんじゃあな、X 行かずに、A4 で殴ってってっていう方が強いかなって思ったんだけど、この連続罠からのシールドまで貼られるっていうね。割と積んでるけど、割と積んでるんですけど、これはね、A3 行った方がいいですね。あの、ビーチとか打っちゃうと D5 に対して右下 X 切れなくなっちゃうんで、あマディスマディンかよ。安いやんけ。やべえ、ナダルの発動もある。頑張れ。D5 受けて E3 から CG で殺すしかない。無理だな<笑>。無理だな。これ、なんか動いてないもん、真ん中2枚の。右から2枚目とか特に。いてーキーチューツーオーラキーチューいや、これ、罠ゴマとシールドに行かれたな。いや、でもマディスマディンか。平4殴ってよかったな。リリティとかだと思ったけど、マディスだったら受けれたな、ぶっちゃけ。<笑>全然 A4 殴ってよかったな。まあでもそれしたとしてシムキリ打たれてるのとツーオーライかれてるんでのぬじ曲げてるキッチーめっちゃキッチーめっちゃキッチーんだけどマジかまあドンバイだちょっとあの罠に連打マジできついわあの<笑>勘弁してくんねえかいや罠ごまはまだ許すまあまあまあわかるわ、ね。シェムキリーは何な,んなんそれは終わった。<笑>無理だ。よいしょ。ラスト一戦か。いやまあまあまあまあまあまあ。これね、地味にファネールとかティターニアとかじゃなくて、こいつらは強いんだけど、ちょっとやっぱステータスきついね。ステータスのなんか苦しみみたいなところ、ちょっとなんかある気がするな、割と。んなことないかな。相手から見たさ、その圧力が違うというかあ HP 低くってなるなんかなってるぞでしょうーんラニーねオッケー勝ちたい勝ちたい勝ちたいふいどうすごいしかねえアタッカー今切ったばっかだけどえこれでさこれでさ正月おきくるみとか来てさ2枚返しだとお前発動しないやみたいななりそういやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいい手駒なんだそれはジーク行くしかねえもうやるしかねえですこれ行ってこいさあアタック 1.1 倍のあやめコンボジークを味わいなシムキリオッケーオッケーよかったよかった早めに使ってくれてありがたいコマしか来ないディガンマ貫通使わせてウンディーネみたいな動きができればよきまあまあまあまあまあこれでどうなんだあはーまつりちゃんまつりちゃんやばいねうーんまあウンディーネ D5 に見えるさすがに祭りのバフにはデバフを当ててあげようか。まあ、主語を打つのもなくはないけど、まあ、ウンディでいいんじゃないかな。その祭りやばいな。これ、シェムキリ切った後に出してきたんか。トップ引きだったんかな。ちょっと手駒ちゃんと見てなかった。あぶねえルキア入ってんのえぐー。よかった、守護者持っといて。まあ、ウラダルンディーネも。
、まあ、守護感謝から打ったとて出てたんですけどもこれ真ん中2枚全然動かねえなあれ<笑>いやーそういうことかそういうことだな真ん中2枚動かないんで十中八九貫通引いてます貫通エンデガとかですかねにしても切らなすぎだけどないやー怖えこれ乱体からじゃないけどバハムーティングバハムーティングでもこれ次耐えれるかね次耐えれそうはいでそもそもここ飛ばせるってことはないよね3万円でが一番さにああ無理だな、えー、大きくるみ D1 で2押しいいかほいよいしょこれで次リンガットじゃないわあれはなってるわリンガットコンボでぶちのめしたいランタンいくないよお前右から2番目エンデガーの方向 S は、まあ、全部見えた次デガデカしたいないやこれロック打ってくれたらでかいわマジロックで守護者出たのもう大金星お前最高ありがとう守護者あとウンディーネ先打っといてよかったなマジああそうだよねでかいねオッケー緑えー、っとはいいっちゃいますいっちゃいます2万3000円くらい出るんじゃないいってこーいいってこーいうぃーナイス気持ちいいよしよしよしよし<笑>怖えあの左ウィックス祭りめっちゃ怖かったけどあれはねあれはねルキア打ってくれたらめっちゃでかかったで祭りにバハ当てたのもよかったねあれバハムートから切られてたらちょっと変わってたと思うけどまあまあまあまあまあはいそんな感じで今回は2019まで神タンを使ってみたんですけどまあ当時ほどのパワーはやはり感じませんねあのスキルバッジついてるってのもある逆に言えばこれスキルバッジ外れたらって思うとちょっと変わる部分もあるのかなって感じはしますね特にファンフェールとかはねスキルバッジ外れたらやばいよなっていうのは全然今でも感じるところあるんではいまあでもね全然言えるんですけどこんなデッキでもねまだ戦えるというかこれね地味に S ゴマがねあの結構変わったように見えるけど実は A ゴマも結構やばいんでねあのクラリーチェとかティパーとかも入ってないし麦プティもできなくなってるって考えるとだいぶねいろんな調整が施されてきたんだなっていう感じはするただそれはそれとしてエンデガーアラジンとか、まあ、守護者もそうだしまあリンガットとか、えーまあ、ブレダルンディーナとかも全然強いんでぜひねあの皆さんも使ってみてはいかがでしょうか<笑>はい S 枠 A 枠困ったらあの全然こいつらでもいけちゃうよってのがね今回紹介できたらよかったなと思ったんで、ぜひ使ってみてください。じゃあまた次回お会いしましょう。この動画面白かった人、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。さよならバイバイ。